హలో దేవ్ మనము టీఎస్ ఎస్పీడిసిఎల్ సబ్ ఇంజనీర్ కోసం ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ని తీసుకొని కీవర్డ్ అనాలిసిస్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టీఎస్ ఎన్పీడిసిఎల్ సబ్ ఇంజనీర్ పేపర్ని సాల్వ్ చేస్తాను అందులో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ద బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అ బ్రేకర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టేటెడ్ ఎట్ ద డాష్ ఎట్ ద ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సపరేషన్ రైట్ సో ఒక సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి మేకింగ్ కెపాసిటీ అండ్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ అని రెండు రేటింగ్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ మీద సో బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ అన్నది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ సపరేట్ అయ్యేటప్పుడు అది చూసే ఏ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు అంటే యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ పీక్ లేదా మాక్సిమం వాల్యూ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు సో ది ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కరెంట్ సో ఇది ఆన్సర్ ఎందుకు కరెక్ట్ అన్నది చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఒక సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అన్నది నార్మల్ ఆపరేషన్లో అంటే సర్క్యూట్ అన్నది క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు బ్రేకర్ అన్నది కాంటాక్ట్స్ క్లోజ్ అయి ఉంటాయి ఎప్పుడైతే సర్క్యూట్ బ్రేకింగ్ యాక్షన్ ఇనిషియేట్ అయిందో అప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్స్ ఒకదాని నుంచి ఒకటి దూరంగా వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాయి రైట్ సో క్లోజ్ ఉన్న కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు దాని లోపల నుంచి పోయే కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పేది బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ రైట్ సేఫ్ వాల్యూస్కి లిమిట్ కావాలి అని అంటే ఎంత వాల్యూ ఉండాలి అని చెప్పేది బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ వన్స్ సిస్టంలో ఫాల్ట్ అనేది క్లియర్ అయిన తర్వాత దూరంగా ఉన్న కాంటాక్ట్స్ రైట్ దూరంగా ఉన్న కాంటాక్ట్స్ దగ్గరికి రావడం స్టార్ట్ కావాలి సో ఇక్కడ సర్క్యూట్ అనేది మేక్ అవుతుంది సో దీని చెప్పేది మేకింగ్ కెపాసిటీ సో మనము సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బ్రేక్ ఎప్పుడు చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ అక్కడ అవుతుందో సిస్టంలో అప్పుడు మనం సర్క్యూట్ని బ్రేక్ చేయాలి అనుకుంటాం సో ఫాల్ట్ అక్కడ అయినప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఫాల్ట్ కరెంటు పోయినప్పుడు ఇక్కడ ద బేసిక్ డిజైన్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ డిజైన్లో ఈ కండిషన్లో మనం తీసుకునే కన్సిడరేషన్ ఏంటి అని అంటే హీటింగ్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్స్ హీటింగ్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్స్ అంతే కదా మనకు సిస్టంలో ఫాల్ట్ వచ్చింది ఆ ఫాల్ట్ని క్లియర్ చేయాలి క్లియర్ చేసే టైంలో మన ఎక్విప్మెంట్ అనేది డ్యామేజ్ కాకూడదు ఇక్కడ డ్యామేజ్ కావడం అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ మెల్ట్ కావడం సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ మెల్ట్ కావాలి అంటే అక్కడ హీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగాలి రైట్ సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ అయ్యే టైంలో హీటింగ్ని చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎందుకు మనకు ఏసీకి సంబంధించి యావరేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది పీక్ వాల్యూ ఉంటుంది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఉంటుంది యావరేజ్ వాల్యూ అన్నది ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అన్నది హీటింగ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది పీక్ వాల్యూ అన్నది ఆర్కింగ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ అన్నవి ముందు నుంచే క్లోజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ని చూపించాలి అని అంటే వీ షుడ్ గో ఫర్ ఆర్ఎంఎస్ సో డిజైన్ కన్సిడరేషన్లో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు వీ కన్సిడర్ ది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కరెంట్ రైట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడతాం అండ్ దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బట్ డెఫినేషన్లో మాక్సిమం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఉంటుంది దాన్ని యూస్ ఏం గాబరబడిపోవద్దండి మీరు సో బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ ఇస్ ది మాక్సిమం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ విచ్ అ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ క్యాన్ విత్ స్టాండ్ విత్ స్టాండ్ అంటే ఏంటి ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ మెల్ట్ కాకుండా తీసుకోగలుగుతుంది బిఫోర్ ఇట్ ఫైనలీ క్లియర్ బై ఓపెనింగ్ ఇట్స్ కాంటాక్ట్ ఫాల్ట్ వచ్చింది ఫాల్ట్ని క్లియర్ చేయాలి అని అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ కావాలి సో ఈ కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ఎంతైతే మాక్సిమం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ని భరించగలుగుతుందో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ది బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫాల్ట్ కరెంట్కి సంబంధించిన ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ పైన డిపెండ్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ మాక్సిమం ఎందుకు ఉంది టర్మినాలజీ కుడ్ సమ్టైమ్స్ బీ కన్ఫ్యూజింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ థరో ఇన్ ఇట్ రైట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కరెంటే అండ్ ఈ ఫాల్ట్ కరెంట్ మాక్సిమం ఏ లెవెల్ వరకు పోతుంది అని చెప్పేది ఇది రైట్ మాక్సిమం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అంటే ఈ ఆర్ఎంఎస్ వ
ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లాసెస్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ కారణంగా హీట్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి వేర్ యాజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ముందు నుంచే ఓపెన్ ఉండి సర్క్యూట్ ని మేక్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అవి దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ ఓల్టేజ్ వాల్యూ అన్నది ఎక్కువ ఉంటే ఈ రెండు కాంటాక్ట్స్ మధ్యలో ఆర్క్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఆర్క్ ఫార్మేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందో అప్పుడు ఆర్క్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద వోల్టేజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ది కాంటాక్ట్స్ అంతే కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వోల్టేజ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ సో వోల్టేజ్ పెరిగింది అని అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ని మనం మేకింగ్ చేసేటప్పుడు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు వీ షుడ్ కన్సిడర్ ది మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వోల్టేజ్ అండ్ ద మాక్సిమం ఆఫ్ దిస్ వోల్టేజ్ ఈస్ వి మ్యాక్స్ రైట్ వి మ్యాక్స్ సో మన పీక్ వాల్యూ కన్సిడరేషన్స్ మేకింగ్ కెపాసిటీలో చూస్తాం సో పీ మేకింగ్ కెపాసిటీ ఇస్ ద పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ మాక్సిమం కరెంట్ లూప్ డ్యూరింగ్ సబ్ ట్రాన్జియంట్ కండిషన్ ఈ సబ్ ట్రాన్జియంట్ అంటే సబ్ ట్రాన్జియంట్ కండిషన్ ఏంటి ట్రాన్జియంట్ కండిషన్ ఏంటి ఈ స్టేజ్ లో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ breaking capacity is related to rms value and making capacity is related to peak value peak value of maximum loop current during sub transient condition including dc component when the breaker closes after the fault condition under, uh, under the fault condition the short circuit making capacity of the circuit breaker is expressed in its peak value this is the keyword here ikkada peak value making capacity is associated with peak value breaking capacity is associated with rms value and chudandi This is the peak value, right? This is the peak value of fault current. Why? Because here we have a fault clear in the fault. We are close to the fault. This is just an assumption. Fault clear in the fault. We are close to the fault. But in the actual field, the fault is clear in the fault. Right? So, we basically consider the peak value of fault current only. And the fault current is considered the peak value. But when the circuit breaker is closed, when the fault is clear, it is closed. It is closed. It is closed. It is not clear that the fault is clear. It is not clear that the fault is clear. It is not clear that the fault is clear. It is not clear that the fault is clear. In design consideration, the making capacity is not clear that the fault is clear. The fault is persistent. The fault is clear in the system. The fault is a DC component and an AC component. And the fault is clear that the maximum value is clear. దీనికి సంబంధించిన మాక్సిమం లేదా పీక్ వాల్యూని నా డిజైన్ కన్సిడరేషన్లో తీసుకుంటా అని చెప్పి దాని మేకింగ్ కెపాసిటీని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం సో దాట్ మేకింగ్ కెపాసిటీ విల్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేటర్ దాన్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ ఎందుకంటే బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్ అండ్ మేకింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ ద పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్ అండ్ రఫ్గా చెప్పాలి అని అంటే డిజైన్ పారామీటర్స్లో డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్లో we usually take this formula making capacity is equals to 2.5 times of breaking current ante rendu rendu intal kante ekkuva ante 2.5 times ante rendu nar intalu ekkuva current making chese tappudu ostundi ante circuit breaker contacts ni degarki teesukochi tappudu ostundi annadi consider chesi mana mana making capacity ni manam fix chestam so remember again i'm telling you breaking capacity is associated with rms value and making capacity is associated with peak value సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇట్స్ అబౌట్ సాగ్